வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி டெம்பரவரி இன்ஜெக்ஷன் குறித்து மதுரை உயர்நீதிமன்றம் கடந்த முப்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வழங்கியிருக்கிற ஒரு முக்கியமான உத்தரவை தான் பார்க்குறோம் டெம்பரவரி இன்ஜெக்ஷன்னா என்ன பெர்மனண்ட் இன்ஜெக்ஷனாக என்ன அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு வீடியோக்கள் போட்டிருக்கோம் இந்த இன்ஜெக்ஷன் எல்லாம் எந்த சட்டத்துக்கு கீழே வருது அதில் நீதிமன்றம் உத்தரவிடுவதற்கு முன்பாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது குறித்து ஏற்கனவே உத்தரவுகளில் நம்ம விளக்கியிருக்கோம் நம்ம சேனலில் இருக்குது நீங்கள் பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துக்காங்க டெம்பரவரி இன்ஜெக்ஷன் வழங்குவது என்பது நீதிமன்றத்தின் தன் விருப்புரிமை அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டது ஆனால் டெம்பரவரி இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்பதற்கு முன்பாக நீதிமன்றம் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உச்ச நீதிமன்றம் பல வழக்குகளில் வழிகாட்டுதல்களை வழங்கியிருக்கிறாங்க ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கேட்டு ஒருத்தர் மனு தாக்கல் செய்கிறாரு அதில் இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்பதற்கு முன்பாக மூணு வகையான டெஸ்ட்டை வந்து விசாரணை நீதிமன்றம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிச்சிருக்கிறாங்க அந்த மூணு டெஸ்ட் என்ன இதைத்தான் ட்ரிபிள் டெஸ்ட் அல்லது த்ரீ பில்லர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ப்ரைமா ஃபேசி அதாவது இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்பதற்கான முகாந்தரம் இருக்கா அப்படிங்கிறத நீதிமன்றம் பார்க்கணும் இரண்டாவதாக பேலன்ஸ் ஆஃப் கன்வேயன்ஸ் சமநிலை நோக்கு சமநிலை வாய்ப்புங்கிறது மனுதாரருக்கு இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அடுத்தது முக்கியமாக இர்ரிபரபிள் இன்ஜூரி ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு வாதிக்கு அல்லது மனுதாரருக்கு ஏற்படுமா அப்படிங்கிறத நீதிமன்றம் பார்த்து அதில் திருப்தி அடைஞ்சாதான் டெம்பரவரி இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்பாங்க இப்போ கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஒரு உரிமையல் வழக்கில் எத்தனை தடவைனாலும் டெம்பரவரி இன்ஜெக்ஷன் கேட்டு மனு தாக்கல் செய்ய முடியுமா இது முதல் கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி என்னென்னா ஒரு முறை டெம்பரவரி இன்ஜெக்ஷன் கேட்டு தாக்கல் செஞ்ச மனு நீதிமன்றத்தால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு விட்டால் கொஞ்ச நாள் கழித்து இரண்டாவதாக டெம்பரவரி இன்ஜெக்ஷன் கேட்டு ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்ய முடியுமா மூணாவது கேள்வி என்னென்னா வழக்கின் விசாரணை ஆரம்பித்த பிறகு அதாவது ட்ரையல் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது டெம்பரவரி இன்ஜெக்ஷன் கேட்டு மனு தாக்கல் செய்ய முடியுமா இந்த மூணு விஷயங்களும் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மூணு விஷயங்களையும் பார்ப்பதற்கு முன்பாக நான் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு வழக்கை சுருக்கமாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஈஸியாக புரியும் நான் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு வழக்கில் வாதிக்கு நான் வழக்கறீங்க அவர் வந்து கிராம நத்த லேண்டை பொறுத்த வரைக்கும் டிக்ளரேஷன் அண்ட் இன்ஜெக்ஷன் கேட்டு அரசு மீது வழக்கு தாக்கல் செஞ்சுருக்கிறாரு அந்த வழக்கில் அரசு அப்பியர் ஆகி இந்த சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைக்குரிய நிலமானது அரசுக்கு பாத்தியப்பட்ட நிலம் அப்படின்னு கட்சி பண்ணுறாங்க நாங்கள் ஆரம்பத்தில் போட்ட இன்ஜெக்ஷன் பெட்டிஷனை வந்து நீதிமன்றம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க டிஸ்மிஸ் பண்ணலை ட்ரையலுக்கு எடுத்துக்கிட்டாங்க அதனால் இன்ஜெக்ஷன் பெட்டிஷனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க வாதி தரப்பில் சாட்சி விசாரணை முடிக்கப்பட்டு விட்டது பிரதிவாதிகள் தரப்பில் சாட்சி விசாரணைக்காக போடப்பட்டிருக்கு இந்த சூழ்நிலையில் நான் இரண்டாவதாக இன்ஜெக்ஷன் கேட்டு ஒரு வழக்கை ஒரு மனுவை தாக்கல் பண்ணுறேன் ஏன் இரண்டாவதாக ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா என்னுடைய வழக்கில் வாதி வழக்கை தாக்கல் செஞ்சிட்டார் பிரதிவாதிகள் வந்து அரசு அரசு ஆஜராகி அந்த வழக்கில் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டாங்க சம்பந்தப்பட்ட நிலம் என்னுடைய ஓன் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது என்னுடைய கட்சி ஆனால் அரசு தரப்பில் அது கவர்மெண்ட் லேண்டு அப்படின்னு சொல்லி கட்சி பண்ணுறாங்க வழக்கின் விசாரணை ஆரம்பித்தாச்சு இந்த சூழ்நிலையில் அந்த சொத்து இருக்கிற கிராமத்தை சேர்ந்த பஞ்சாயத்து தலைவர் வந்து தமிழ்நாடு ஊராட்சிகள் சட்டத்துக்கு கீழே நீங்கள் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணியிருக்கீங்க 
அதனால் ஏழு நாளைக்குள்ளே நீங்கள் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சட்டத்துக்கு கீழே எங்களுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்புகிறார் அந்த நோட்டீஸை அனுப்பின உடனே நாங்கள் இரண்டாவதாக இன்ஜெக்ஷன் கேட்டு ஒரு மனுவை போடுறோம் அதில் என்ன சொல்கிறோம்னா ஏற்கனவே நான் வழக்க தாக்கல் பண்ணிட்டேன் எதிர்த்தரப்பில் அப்பியர் ஆகிட்டாங்க நான் போட்ட இன்ஜெக்ஷன் பிட்டிஷன் ஏற்கனவே டிஸ்மிஸ் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு வழக்கின் விசாரணை ஆரம்பித்து நடந்துகிட்டு இருக்கு வாதி தரப்பு சாட்சியங்கள் முடிக்கப்பட்டு விட்டது பிரதிவாதிகள் தரப்பு சாட்சிக்காக வழக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சூழ்நிலையில் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும்போது தமிழ்நாடு ஊராட்சிகள் சட்டத்துக்கு கீழே எனக்கு ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பி சட்டவிரோதமாக என் அனுபவத்துக்கு இடங்கள் செய்ய பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி மனுவை போட்டிருக்கிறோம் அந்த மனுவில் அரசு கவுண்ட்ரு போட்டு என்ன சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே இன்ஜெக்ஷன் பிட்டிஷன் போட்டிருக்காங்க அது டிஸ்மிஸ் ஆகி போச்சு அதனால் செகண்டு இன்ஜெக்ஷன் பிட்டிஷன் வராது அதே போல் வழக்கின் விசாரணை ஆரம்பித்து நடந்து கொண்டிருக்கு அதனால் இப்போ போட்டிருக்கிற இரண்டாவது டெம்பரவரி இன்ஜெக்ஷன் கேட்டிருக்கிற மனுவானது லை ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கவுண்ட்ரு போட்டிருக்காங்க ஆர்கியூமெண்ட்டுக்காக மனுவானது ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ என்னுடைய வழக்கிற்கு ஆதரவாக ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நான் தேடிக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த உத்தரவு எனக்கு கிடைச்சிது டெம்பரவரி இன்ஜெக்ஷன் நீதிமன்றம் வழங்குவது என்பது நீதிமன்றத்தின் விருப்பத்திற்குட்பட்டது டெம்பரவரி இன்ஜெக்ஷன் வழங்குவதற்கு முன்பாக நீதிமன்றம் ட்ரிபிள் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கிற ஒரு மூணு தீர்ப்பை நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்காங்க ஏஐஆர் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் எஸ்சி பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ செவன்டி டூ குஜராத் போட்லிங் கோ லிமிடெட் வெர்சஸ் கொக்கோ கோலா கம்பெனி இது ஒரு வழக்கு ரெண்டாவது வழக்கு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எஸ்சிசி பேஜ் நம்பர் ஐநூற்றி நாற்பது ட்ரான்மிஷ் ட்ரான்ஸ்மிஷன் கார்பரேஷன் ஆஃப் ஏபி லிமிடெட் வெர்சஸ் லன்கோ கொண்டபள்ளி பவர் பிரைவேட் லிமிடெட் மூணாவது ஏஐஆர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் எஸ்சிசி பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி டூ செவன்டி ஃபைவ் மிஸ்டர் குருதாஸ் அண்ட் அதர்ஸ் வெர்சஸ் ராசரஞ்சன் அண்ட் அதர்ஸ் இந்த மூன்று வழக்கிலையும் டெம்பரவரி இன்ஜெக்ஷன் வழங்குவதற்கு முன்பாக விசாரண நீதிமன்றம் ட்ரிபிள் டெஸ்ட் பண்ணணும் ப்ரமா ஃபேஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் பேலன்ஸ் ஆஃப் கன் கன்வீயன்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இரு பபுள் இன்ஜுரி இருக்கான்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு தீர்ப்பளிச்சுருக்கிறாங்க இந்த மூணு தீர்ப்பையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்காங்க ஏன்னா பெரும்பாலும் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யும்போது இன்ஜெக்ஷன் பிட்டிஷனையும் போட்டுருவாங்க வழக்கமாக அதைத்தான் போடுறாங்க அப்படி நம்ம இன்ஜெக்ஷன் வாங்குவதற்கும் சரி அல்லது இஞ்ச நம் பிரதிவாதியாக இருந்தால் அதை உடைப்பதற்கும் சரி இந்த மூணு தீர்ப்பையும் நாம் கட்டாயமாக பயன்படுத்தலாம் இப்போ இந்த மூணு தீர்ப்பில் வந்து நமக்கு என்ன தெரியும்னா இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கணும்னா மூணு விஷயத்த கண்டிப்பாக நீதிமன்றம் பார்க்கணும் மூணு டெஸ்ட்டுக்கு தன்னை உட்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று இல்லைனா கூட இன்ஜெக்ஷன் வழங்கக்கூடாது பிரமாஃபேசி இரு இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துக்கூடாது கட்டாயமாக இருபரபுள் இன்ஜூரி இருக்கணும் இந்த மூணு தீர்ப்பையும் படித்து பாருங்கள் இப்போ நேரடியாக நாம் பார்க்க போகிற தீர்ப்பை பார்ப்போம் இந்த உத்தரவை வந்து ஜஸ்டிஸ் புகழேந்தி அவர்கள் தான் வழங்கியிருக்கிறார் இந்த வழக்கில் வாதிகள் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் பேர் ஹரிதாஸ் இன்னொருத்தர் பேர் ரவி இவங்க வந்து பவர் ஏஜெண்டான ரங்கசாமி மூலமாக கீழமை நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கை தாக்கல் பண்ணுறாங்க டிக்ளரேஷன் அண்ட் இன்ஜெக்ஷன் கேட்குறாங்க அப்படி டிக்ளரேஷன் இன்ஜெக்ஷன் கேட்கும் பொழுதே ஆர்டர் தேர்ட்டி நைன் ரூல் ஒன்றுக்கு கீழே டெம்பரவரி இன்ஜெக்ஷன் கேட்டு ஒரு மனுவை தாக்கல் பண்ணுறாங்க அந்த மனுவில் அவங்க என்ன பரிகாரம் கேட்காங்கன்னா நான் டிக்ளரேஷன் அண்ட் இன்ஜெக்ஷன் கேட்டு வழக்கு போட்டிருக்கேன் வழக்கு சொத்தில் பிரதிவாதி அந்த அம்மா பேர் கிருஷ்ணம்மா பிரதிவாதி வந்து கட்டிடம் கட்ட முயற்சி பண்ணுறாங்க அதனால் கட்டிடம் கட்டுவதற்கு தடை விதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அந்த பெட்டிஷனை விசாரணை நீதிமன்றம் அலோவ் பண்ணிடுறாங்க 
அதனை எதிர்த்து பிரதிவாதியான கிருஷ்ணம்மாள் மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் சிஆர்பிக்கு வர்றாங்க இப்போ அந்த கிருஷ்ணம்மாள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் உயர்நீதிமன்றத்தில் என்ன வாதத்தை வைக்கிறார் அப்படின்னா வாதிகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் சூட்டை போட்டிருக்காங்க சூட்டு என்ன சூட்டு டிக்ளரேஷன் அண்டு இன்ஜெக்ஷன் கேட்டு வழக்கை தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வழக்கில் விசாரணை ஆரம்பிக்கப்பட்டு வாதிகள் தரப்பில் பிடபிள்யூ ஒன்றை விசாரிச்சாச்சு பிடபிள்யூ ஒன் எவிடன்ஸ் வந்து முடிஞ்சு போச்சு இந்த சூழ்நிலையில் ஏழு ஆண்டுகள் கழித்து இந்த பிரதிவாதியின் அனுபவத்திற்கு இடையூறு விளைவிக்க வேண்டும் என்ற கெட்ட எண்ணத்தில் இன்ஜெக்ஷன் கேட்டு மனுவை தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க சூட்டானது டிக்ளரேஷன் அண்ட் இன்ஜெக்ஷன் அப்போ வழக்கு சொத்தின் அனுபவம் யார் வசம் உள்ளது அப்படிங்கிறத விசாரணை நீதிமன்றம் இன்னும் முடிவு செய்யப்படாத நிலையில் இந்த மனிதர்கள் தாக்கல் செஞ்சிருக்கிற இன்ஜெக்ஷன் பெட்டிஷனை அலோவ் பண்ணியிருப்பது வந்து தப்பு இந்த பிரதிவாதி வங்கியில் கடன் பெற்று இந்த வழக்கு சொத்தில் கட்டிடம் கட்டுவதற்கான எல்லா ஏற்பாடையும் செஞ்சிட்டார் இந்த சூழ்நிலையில் கீழமை நீதிமன்றம் வந்து இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க இப்படி இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துருப்பதுனால இந்த பிரதிவாதிக்கு பெரிய அளவில் பாதிப்பும் நஷ்டமும் ஏற்பட்டிருக்கு விசாரணை நீதிமன்றம் தன்னுடைய கவனத்தை சரியாக செலுத்தாமல் வாதிகள் தாக்கல் செஞ்சிருக்கிற அந்த இடைக்கால உறுத்து கட்டளை உத்தரவு மனுவை வந்து அலோவ் பண்ணியிருக்கிறது தப்பு அதனால் அதை செட் அசைட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி வாதாடுறாரு இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிமன்றம் ஒரே போடு என்ன போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கறது கொடுக்காதது அப்படிங்கிறது விசாரணை நீதிமன்றத்தின் விருப்பத்திற்கு உட்பட்டது இந்த வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் விசாரணை நீதிமன்றம் வாதிகளுடைய மனுவை விசாரித்து வாதிகள் தாக்கல் செஞ்சுருக்கிற டாக்குமெண்ட்டை பரிசீலனை செய்து ப்ரமாஃபேசி கேஸு வாதிகளுக்கு சாதகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுல திருப்தி அடைந்த பிறகு தான் இன்ஜெக்ஷன் வழங்கியிருக்கிறாங்க அதனால் அந்த இன்ஜெக்ஷனில் தலையிடுவதற்கு எதுவும் இல்லை இருந்தாலும் பிரதிவாதிகள் வந்து வங்கி லோன் வாங்கி நாங்கள் கட்டடங்கட்ட ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால அசல் வழக்க நாலு மாதத்துக்குள்ளே முடிக்கணும்னு சொல்லி இந்த கிருஷ்ணம்மாள் தாக்கல் செஞ்சுருக்கிற சிஆர்பி மனுவை தள்ளுபடி செஞ்சு உத்தரவிட்டாங்க இப்போ இந்த தீர்ப்பு என்ன சொல்லுது ஒரே வார்த்தையில் இன்ஜெக்ஷன் எத்தனை வருஷம் கழிச்சுனாலும் கேட்கலாம் இப்போ இந்த வழக்கில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வழக்கு போட்டிருக்காங்க ஏழு வருஷம் கழிச்சு தான் இன்ஜெக்ஷன் பெட்டிஷனை வாதிகள் போடுறாங்க அந்த பெட்டிஷனை விசாரணை நீதிமன்றம் அலோவ் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் ஹைகோர்ட்டு இதில் நாங்கள் தள்ள முடியாது விசாரணை நீதிமன்ற உத்தரவு நாங்கள் தள்ள மாட்டோம்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போது இன்ஜெக்ஷன் பெட்டிஷனை விசாரணை ஆரம்பித்த பிறகும் போடலாம் அப்படிங்கிறத அந்த தீர்ப்பு நமக்கு சொல்லுது அடுத்ததாக பிரமாஃபேசி மேடவுட் ஆச்சு விசாரணை நீதிமன்றம் சாட்டிஸ்ஃபேஷிங் ஆனாங்க அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அந்த உத்தரவை வழங்கியிருக்காங்க அதில் நான் தயார முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வழக்கில் அந்த ட்ரிப்புள் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த வாதத்தை இந்த கிருஷ்ணம்மாள் தரப்பில் கிழமை நீதிமன்றத்தில் வைக்காமல் விட்டுருப்பாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா டெம்பரவரி இன்ஜெக்ஷன் வழங்குவதற்கு முன்பாக விசாரணை நீதிமன்றம் ட்ரிப்புள் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு தன்னை உட்படுத்தி கொள்ளணும் பிரமாபேசி இருக்கணும் பேலன்ஸ் ஆஃப் கன்வீனன்ஸ் இருக்கணும் இரு பபுள் இன்ஜுரி இருக்கணும் சூட் ஃபார் டிக்ளரேஷன் இன்ஜெக்ஷன் அப்போ சொத்தினுடைய டைட்டில் வாதிகளுக்கு இருக்கா இல்லையாங்கிறதே டிசைட் பண்ணாத சூழ்நிலையில் வழக்கின் விசாரணை ஆரம்பித்த பிறகு விசாரணை நீதிமன்றம் வாதிகளுக்கு சாதகமாக டெம்பரவரி இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நான் ஏற்கனவே உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழங்கியிருக்கிற மூணு தீர்ப்பை சொன்னோம் பார்த்தீங்களா அந்த மூணு தீர்ப்புலையும் ட்ரிப்புள் டெஸ்ட் கட்டாயம் சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் நிறைய தீர்ப்புகள் இருக்குது ஒரு வழக்கில் வந்து பிரமாபேசி மட்டும் இருந்தால் போதாது இருபரபுள் இன்ஜூரியும் கட்டாயமாக இருக்கணும் வெறும் பிரமாபேசி இரு இருக்கிறது என்பதற்காக மட்டுமே இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு இருக்குது இப்போ இந்த தீர்ப்பு மொத்தத்தில் என்ன சொல்லுதுன்னா வழக்கின் விசாரணை ஆரம்பித்த பிறகு கூட இன்ஜெக்ஷன் லை ஆகும் போடலாம் அடுத்ததாக முதல்ல நீங்கள் போட்ட இன்ஜெக்ஷன் பெட்டிஷன் டிஸ்மிஸ் ஆகிடுது சரியா இரண்டாவதாக புதிதாக சர்க்கியும் ஸ்டன்ஸ் புதிதாக வழக்கில் உள்ள சூழ்நிலைகளில் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது அப்படின்னா 
ரெண்டாவதாகவும் இன்ஜெக்ஷன் கேட்டு ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்யறதுக்கு சட்டத்தில் எந்த தடையும் இல்லை இப்போ என்னுடைய அளவு கலக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆரம்பத்தில் நான் பெட்டி வழக்கு போடும்பொழுதே இன்ஜெக்ஷன் கேட்டு பெடிஷன் போடுறேன் அதை நீதிமன்றம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இரண்டாவதாக வழக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது தமிழ்நாடு ஊராட்சிகள் சட்டத்துக்கு கீழே பஞ்சாயத்து தலைவர் என்ன செய்கிறாரு ஏன் இடிக்கக்கூடாதுன்னு கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்புகிறாரு அப்போ அப்படி ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பி புதிதாக சொத்தை இடிக்கிறதுக்கு அவர் பிளான் பண்ணுறாரு அதனால் ரெண்டாவதாக போட்ட நான் இன்ஜெக்ஷன் பெட்டிஷன் சட்டப்படி இருக்கக்கூடியது தான் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நான் வாதம் பண்ண இருக்கிறேன் இந்த தீர்ப்பினுடைய முழு விவரத்தையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் படித்து பாருங்கள் வழக்கின் விசாரணை ஆரம்பித்த பிறகும் டெம்பரவரி இன்ஜெக்ஷன் கேட்டு மனு தாக்கல் செய்யலாம் பிரமா ஃபீஸ் மட்டுமே இருந்தால் போதும் நீதிமன்றம் சாட்டிஸ்ஃபைங் ஆனால் போதும் இன்ஜெக்ஷன் வழங்கலாம் அப்படிங்கிறத நீதிமன்றத்துக்கு எடுத்து சொல்வதற்காக இந்த தீர்ப்பை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் தான் வழங்கியிருக்கிறாங்க ஜூனியர் அட்வொகேட்ஸு இந்த தீர்ப்பையும் இப்போ நான் ஒரு மூணு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் சொன்னேன் பார்த்திங்களா அதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்காங்க கட்டாயமாக இன்ஜெக்ஷன் கேட்டு நாம் ஒரு மனுவை தாக்கல் செஞ்சாலோ அல்லது இன்ஜெக்ஷன் கேட்குற மனுவில் நாம் எதிர்மனுதாராக இருந்தாலோ இந்த உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கிற மூணு தீர்ப்புகளும் நமக்கு கட்டாயமாக உதவும் நோட் பண்ணி வச்சுக்காங்க ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி